ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ബിബീസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇടിച്ചക്ക കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇടിച്ചക്ക ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയെടുത്തത് ഇതും വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണതാണ് പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സവോള സ്ലൈസാക്കി എടുത്തത് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയും പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തേക്കണതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളകും രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തേക്കണതാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം പാനൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തുവെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് ഇടിച്ചേക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടിച്ചക്ക അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചക്കയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആക്കിയെടുക്കണമുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത്തിരി ഓയിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരേ ബോളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഈ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലാണ് പരത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്കിത് ഓരോന്നും ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു കൈണ്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു കൈണ്ടും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം 
ഞാനിപ്പെല്ലാം കോട്ട ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു കടായി അടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇടിച്ചക്കൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് ചേർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി നേരമൊന്നും എണ്ണയിൽ ഇടണ്ട ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ കോരിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിച്ചൊക്കെ കട്ട്ലറ്റ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ഇൻഷാല്ല അസലാമലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്